স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো লেখালেখিতে ক্যারিয়ার নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সাথে আছেন গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক ডক্টর জোসনা লিপি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে শিখেছি তখনই আমি বলছি আমি কবি হব মানে আধো আধো বুলিতে কবি হব মানে কবি হব আসলে আমি কবি হইনি আমি কখনো কবিতা আসলে আমি কবিতা লিখতে পারিনি তবে আমি ছোট গল্প আমি খুব খুব অল্প বয়স থেকে আমি যখন ফোরে পড়ি ক্লাস ফোরে পড়ি তখন থেকে কিন্তু আমি ছোট গল্প লেখা শুরু করি এবং তারপর থেকেই কিন্তু আমি মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকভাবে লিখে এসেছি এবং এখনো লিখছি ছোট গল্প নিয়ে সিরিয়াস ছিলেন সবসময় गल्प बोला चले ना से अनेक छोट बार जो हम दस एगारो बचर बस तक लेखा शुरू करी क्योंकि मैं पूर्णांग भाव जो हमारे पत्रिका छापा होते थे तक से आठानब्बे निरानब्बे दिखे अच्छा अच्छा एखरण लेखार प्रति बस आकर्षण बस लिखते हैं एम आसले शिशु साहित्य दिखे ही मैं आर मनोनिवेश क्यों शिशु साहित्य नहीं मैं यार प्रति आग्रह क्या शिशु साहित्य नहीं क्या लिखते हैं আমি সংবাদের ফিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম তো সংবাদের খুবই একটা জনপ্রিয় শিশু সাহিত্য পাতা হচ্ছে খেলাঘর খেলাঘর পাতা আমি সম্পাদনা করতাম তো যেহেতু আমি লেখালেখির প্রতি সবসময় আগ্রহ ছিল তো খেলাঘর পাতা সম্পাদনা করতে গিয়ে আমার মনে হলো যে শিশুদের জন্য তো আমিও লিখতে পারি আমি লিখে দেখি কি না পাহা হয় হয় কি না তো একদিন দেখা গেল যে আমি একটা শিশুদের জন্য একটা গল্প লিখে ফেললাম এবং আমার সম্পাদক মহোদয়কে দেখালাম তখন তিনি বললো যে লিপি তোমার গল্পটা তো খুব চমৎকার হয়েছে তুমি এই শিশুদের জন্য লিখতে পারো এবং তুমি এই গল্পটা এই সংখ্যাতেই খেলা ঘরে দিয়ে দাও সেই থেকে আসলে শুরু হলো সেটা দু হাজার পরে गवेषणा कर छोट गल्प नहीं अचिंत कुमार सेंगुप्त छोट गल्प तो बारो साले एवार्ड हो गल तक मन हलो मैं सबकि मान शिशुरा शिशु मत कर बोझे शिशु मत कर लेखक एक जो लेखक जो शिशु साहित्य नहीं थे शिशु साहित्य रचना कर अवश्य क्योंकि शिश्र मनस्तत्व बुझते हैं शिश्र उपयोगी भाषा क्योंकि आयत् करते हैं यार मन है जो बस कठिन एक बेपार मैं शिश्र मन के बोझा गल्पकार सत्ता से भेतर थे मान बी पढ़े अभिज्ञता अर्जन कर शिशु संगे मेशा दरकार आरोप पारिपार्शिक 
পরিবেশের দরকার আছে জানার দরকার আছে এবং আমার আমি মনে করি যে বিভিন্ন দেশের যে শিশু সাহিত্য এবং মন শিশু যে মনের যে বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান শিশু মনস্তত্ত্ব সেই বিষয়ে পড়াশোনা করারও কিন্তু প্রয়োজন আছে আচ্ছা এরপর আমি আপনার কাছ থেকে শিশু সাহিত্যের এখনকার মান সম্পর্কে শুনবো কিন্তু তার আগে পুরান ঢাকায় যে চকবাজারে আগুন লেগেছে আমরা সেটা নিয়ে একটু সবশেষ খবরটা জেনে আসি পুরান ঢাকা চকবাজারে যে আগুন লেগেছে সেখানে অন্তত সত্তর জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে অর্ধ শত সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থাকায় আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করেছে ফায়ার সার্ভিস আহতদের যথাযথ চিকিৎসা ও নিহতদের মরদেহ দ্রুত স্বজনের কাছে হস্তান্তর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শোক ও স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শক পুরান ঢাকার চকবাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী জাকারি আহমেদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জাকারিয়া সবশেষ তথ্য জানতে চাই এখন সেখানে কি অবস্থা ছিল সেটি রাত তিনটার সময় যেটি তারা নিয়ন্ত্রণ এনেছিলেন তবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের আরও বেশি সময় লেগেছে এবং এই মুহূর্তে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে আমাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা কিছুক্ষণ আগেই এই যে ভবনগুলো রয়েছে যে চারটি ভবনে আগুন লেগেছিল সেই ভবনগুলো তাদের তারা আগুন তারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ নেভাতে সক্ষম হয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনি আপনার মাধ্যমে আমরা যদি দর্শকদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে নিচে এই এলাকার যে ভবন যে ভবনে আগুনটি কাল গতকাল রাত দশটার দশ মিনিটের দিকে সূত্রপাত হয়েছিল সেই এলাকা জায়গাটি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ এই যারা প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম এবং আমরা গতকাল রাত থেকেই আমাদের সহকর্মীরা যেটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি বা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল আগুনের সেই লেলিহান শিখায় গতকাল রাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত সেটি আসলে কল্পনাতীত এবং অনেকে বলছিলেন যে এই এলাকাটি খুবই জনাকীর্ণ এবং আমরা জানি পুরন ঢাকার যে জনবহুল এলাকা এবং এখানকার দালান কোঠাগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি গাগ ঘেসে অবস্থিত যে কারণে আগুন খুব দ্রুত এই ছড়িয়ে পড়েছে বলে এখানকার প্রত্যক্ষদর্শীরা এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে কারণে তাদেরকে বেগ পেতে হয়েছে আসলে প্রায় সাঁত্রিশটি ইউনিট একসঙ্গে কাজ করেও আগুন নেভাতে প্রায় পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় লেগেছে এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আনতে আরও তিন থেকে চার ঘন্টার সময় বেশি লেগেছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে এই এলাকার সংসদ সদস্য হাজি সেলিম তিনি এসেছিলেন এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে এই এই এখানকার যে প্রশাসনের যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা অনেকেই আসছেন এই এলাকা পরিদর্শন করছেন এবং এখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটি বর্ণনা শুনছেন এবং আমরা যতটা জানতে পেরেছি যে এই এখন পর্যন্ত প্রায় সত্তরটির মতো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে এবং যেটি একটু জানিয়ে রাখি যে এই যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছে নিচে সেই রাস্তাটি খুবই ব্যস্ততম রাস্তা এবং খুব সরু হওয়ায় সেখানে যানজট নিত্যদিনের সঙ্গে এবং গতকাল রাতেও যেটি এই এলাকাটি ঠাসা ছিল মানুষে এবং যানবাহনে যে কারণে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তাটি যে যানবাহন এবং যে মানুষজন ছিল তারা কেউই আসলে রেহাই পাননি কারণ ঠাসাঠাসি কারণে একদিকে যানজট এবং আগুন লাগার কারণে যেই হুড়োহুড়ি হয়েছে সেই হুড়োহুড়ি তো অনেকে মারা গিয়েছেন বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং এই ভবনগুলোতে যারা ছিলেন তাদের ভাগ্যে কি পরিণতি হয়েছে সেটি জানার জন্য হয়তো আরও কিছুক্ষণ আমাদেরকে অপেক্ষা করা লাগতে পারে কারণ আগুন কিছুক্ষণ আগেই মাত্র পুরোপুরি নেভাতে বা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন এখন তারা ভিতরে ঢুকে অর্থাৎ যে কক্ষগুলোতে মানুষজন ছিলেন কারণ যে ভবনে আগুন লেগেছে তার তিন এবং চতুর্থ তলা এই দুই তলাতে আবাসিক তার মানুষজন থাকতেন এবং তাদের কপালে কি হয়েছে সেটি তারা জানতে আরও কিছুটা সময় লাগবে তবে এখন পর্যন্ত আমরা যতটা জানতে পেরেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রায় অর্ধ শতাধিক এখানদার আগুনে পড়া মানুষ দগ্ধ মানুষদেরকে নেওয়া হয়েছে এবং প্রায় সত্তর জনের মতো এখন পর্যন্ত মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে এর বাকি সবশেষ আসলে তারা যখন অভিযান অর্থাৎ উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত করবেন তখনই আসলে শেষ পর্যন্ত জানার সক্ষম হব আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি নিচে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেবকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা একটু আমার সহকর্মী যিনি আছেন ক্যামেরায় তাকে একটু অনুরোধ করব নিচে একটু দেখানোর জন্য সেখানে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কথা বলছেন তিনি পরিদর্শনে এসছেন এবং এই এলাকায় যে ক্ষয়ক্ষতি সেটি তিনি দেখতে এসেছেন এবং সত্যিকার অর্থে এই গতকাল রাতে কেউ কল্পনা করতে পারেনি 
धरने घटना अनाकांक्षित सत्यार अर्थे दो हज़ार दस साले नीमतलित ट्रेजेडि घटे से एक सौ तेईस जन प्राणहानि घटे से प्राय एक ही रकम अर्थात यार जो आवशिक भवनगुल रही है तरह नीचे रासायनिक दाह्य पदार्थ गोडाउनगुल से आगुन कैमिकल आगुन बोले आगुन की छड़िए पड़े खूब द्रुत और तरह भयता अनेक गुण बेड़े जाए जेटी आज के फायर सार्विसर जरा आदि जे कारण तक के बेग पे तो सर्वशक्ति नियोग कर आगुन नियंत्रण आनते तक एत दीर्घ समय अपेक्षा करते हुए ये कैमिकल आगुने कारण जदिव जो भवनगुल आगुन लेगे से ही भवनगुल दोतला और नीचतलाते परफ्यूमर गोडाउन छो जानते पे आगुने सूत्रपात मूलत एक गाड़ी सिलिंडार के तरह पशापाशी एखे विद्युत जो ट्रांसफर्मार से ट्रांसफर्मार विस्फोरण पर गाड़ी सिलिंडारे आगुन लेगे जाए से पास भवनगुलोते आगुन छड़िए पड़े जो छड़िए पड़े बोले जानते पे सामग्रिक भाव पर्यवेक्षण कर घटनार परिप्रेक्षित तदन कमिटी और हमारे देखते पासी जे नीचे एन से विषयगुल कथा बोल पर्यवेक्षण करते हैं ओबादुल कदर तीन गणमाम संगे निश्चय कथा बोलें और यही घटना जान पुनराबृत्ति ना से जो दिक्कना थकबे कि ना निश्चय के जानबें और एक विषय जान रेखी आज एकुशे फेब्रुआर हम अने केलिकार जरा प्रत्यक्षदोषी आ बसिंदा ता बोलें तर प्रस्तुति छो आज के प्रभाव फेरते ता जोग देवें कितु खूब निःशब्दे भय अग्निकाण्ड निमिषे प्राय सत्तर थे आशी जन मानुषे प्राण कैड़े निल जेटी कारोर ही कमने कारण स्वजन हारा आहजारी भारी एलिका और पशापी ढाका मेडिकल कलेजर जे हिमागार रही है से बार्न यूनिटर सामने एलिकार अवस्था सत्यार अर्थे खूब ही खूब ही मैं एके बारे ध्वसस्तूपे परिणत हो बला जाए यह एलिकार आकाशे बतास एक् हाहाकार देखते पासी नीचे देखते स्वराष्ट्रमंत्री जनब असदुजामान खान कमाल उपस्थित होलिका पर्यवेक्षण करार्जी एक देखा सहकर्मी कैमर जिन्हें आज एक अनुरोध करब जन स्वराष्ट्रमंत्री जिन प्रवेश कर लें आसें ये एलिका एक देखान जो अनुरोध करब इसन भय अग्निकाण्ड पर कम परिसिति एलिका बिराज कर देखार जो देखते नीचे गणमाम कर्मी ता घे दौड़े तरह से कथा शुरार जो दिक निर्देशना शुरार जो घटनार परिप्रेक्षित घटना जो पुनराबृत्ति ना बार बार निमतल पर बला एलिकार आवशिक भवनगुल रासायनिक दाह्य पदार्थ गोडाउनगुल सेगल सर निर्देश देपर क्यों ये धरण घटना घटल और जरा आज के गणमाम संगे अने कथा एलिकार बसिंदा जरा आ तर दाबी अनेक असाधु बाड़ीवला रोन व्यवसाय रोन जरा अधिक मुनाफा लोभे यार बाड़ीगुलो के भाड़ा दे गोडाउन करार्जन जे कारण घटना पुनराबृत्ति घटे और निमिषे अनेक प्राण झरे जाए जेटी कारोर ही कम्य नए देखते पासी नीचे स्वराष्ट्रमंत्री इसन देखें कथा बोल अ संगे प्रत्यक्षदर्शी संगे और परवर्ती जानबें जे घटनार की पदक्षेप ने प्रतरोधे अर्थात ए एलिकार केमिकल गोडाउनगुल सरान कार्यकरी व्यवस्था कि भाव ना जाए तो दिक निर्देशना देवें से देखते जनब ओबायदुल कदर सहेब कथा सड़क पर सेतु मंत्री और बांग्लेश आवी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर तीन कथा बनमाम जेटी देखते पासीपाशी और एक विषय जान रेखी एलिकार मानुषे जरा कथा ता दाबी कर घन बसतिपूर्ण जैगे जा एक पास देवालगलो गा घेसे स्थापनागुल तैरिरा सेगुलो जान संस्कार है सरकार जान सठीक और कार्यकरी पदक्षेप ना जाते एलिका के एक आधुनिक नगरे परिणत करार्जन परिकल्पना ने जाते ये घटना और पुनराबृत्ति ना विशेषकर रास्ता घाटगुलो एतटाई सरु जे को दुर्घटना घटले खूब द्रुत ही एखे आसा जाए ना जेटी देखते पेलम निमतलित तो जेटी देखा गया है एखे फायर सार्विसर गाड़ी नहीं आसते ता अनेक कष्ट विशेषकर ता समय मत आसते पर पाइप दिए अनेक दूर थे तरह के पानी एने आगुन नेभान क्ज करते रास्तागुलो खूब ही सरुखने जे तारगुलो रही है कार 
পারেন বিদ্যুতের ইন্টারনেটের এবং ডিশ কেবল যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটির সঙ্গে মানে এতটাই জড়িয়ে রয়েছে যে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে তার ভয়াবহতা বহুগুণ বেড়ে যায় কারণ একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত যে এবং যে কারণে এই ঘটনার ভয়াবহতা আরও বেড়েছে এবং যেটি নিরূপণ করা যায়নি এখন পর্যন্ত কি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটি জানার জন্য আমাদেরকে আরও সময় হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচে এখন পর্যন্ত এখনও কথা বলছেন ওবাদুল কাদের তারপরে হয়তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কথা বলবেন এবং জানাবেন এর ভয়াবহতা বা ক্ষয়ক্ষতি বা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কি কি ভূমিকা বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আছে কিনা সেটি হয়তো আমরা জানতে পারব তিনি হয়তো তুলে ধরবেন তবে যে বিষয়টি বলা যায় যে এই ধরনের ঘটনা কারোর কাম্য নয় এই এত প্রাণ ঝরে যাওয়া স্বজন হারা যারা রয়েছেন তাদের আহাজারিতে এই এলাকাটি ভারী হয়ে উঠেছে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেখানে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে সে এলাকা তো একই পরিবেশ বিরাজ করছে যেটি আমাদের সহকর্মীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং দর্শকদেরকে যদি দেখাতে চাই আমরা যে এই এলাকায় কি ভয়াবহতার ছাপ আগুন তার লেলিহান শিখার মাধ্যমে রেখে গেছে যে ভবনগুলোতে আগুন লেগেছিল তার প্রতিটি ইটের মধ্যে সেই ভয়াবহতার ছাপ স্পষ্ট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে ভবনে মূলত আগুন লেগেছে তার পাশের ভবনটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেখানে পারফিউমের গোডাউন ছিল সে এবং সেই বোতলগুলো আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি এবং সেগুলোর বিস্ফোরণ কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমরা শুনতে পেয়েছি মুহুর মুহু কিছুক্ষণ পরপর সেগুলো এখনও বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং এখনও যদিও ধোঁয়া রয়েছে কিছু কিছু জায়গায় থেমে থেমে আগুনে ফুলকিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে তারপরও আগুন নিয়ন্ত্রণে সেটি আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং সেটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এখন এসেছে তাদের তো ইশরাত এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ ধন্যবাদ জাকারি আহমেদ আপনি থাকুন আমাদের সাথে ডক্টর জোসনালিপি আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে তারপরে আবার আলোচনায় ফিরছি দর্শক রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দেখছেন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে কথা বলছি লেখালেখিতে ক্যারিয়ার নিয়ে আমার সাথে আছেন গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক ডক্টর জোস্নালিপি ডক্টর জোস্নালিপি আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব তার আগে একটু পুরান ঢাকা চকবাজারের দুর্ঘটনা খবরটা আমরা জেনে আসি সবশেষ খবর দর্শক রাজধানী চকবাজারে ভয়াবহ আগুনে আহতদের খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানে আছেন সহকর্মী বুলবুল রেজা বুলবুল নতুন করে কাউকে ঢাকা মেডিকেল আনা হয়েছে কি না আমরা এখনো পর্যন্ত জানি যে সত্তর জনের মরদেহ সেখানে গিয়েছে খবর জানেন যে সত্তরটি মৃতদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়েছে তারপরে কিন্তু এখন পর্যন্ত আর কোনো মরদেহ বা এই যে মরদেহবাহী কোনো অ্যাম্বুলেন্স আমরা আসতে দেখিনি সবশেষ যে সত্তরটি মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়েছে সেই সত্তরটি রয়েছে তবে একটু আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রবেশ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি একটি টিম প্রবেশ করেছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে যেহেতু এই যে সত্তরটি মরদেহ রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু বেশিরভাগ মরদেহ এতটাই ঝলসে গেছে যে সেগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না এই কারণে তারা ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে এসছেন এবং এই ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে নিয়ে যাবেন তারপর পরীক্ষা করে হয়তো তারা এই মরদেহগুলো শনাক্ত করতে সম্ভব হবে এবং এই মুহূর্তে আমরা কয়েকজনের সাথে কথা বলবো যারা গতকাল রাতে যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যে স্থলে সেখানে ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা তাদের অনেক স্বজন ও নিখোঁজ রয়েছেন আমরা একটু আপনার কাছে জানতে চাই আপনি তো সেখানে ছিলেন ওই এলাকায় বসবাস করেন তো আসলে কি ঘটেছিল এবং আপনার কোনো স্বজন এখানে আছে কিনা নিখোঁজ রয়েছে জি আসলে এটা তো সিলিন্ডার থেকে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে তা এখন আমার স্বজন বলতে আমার ফুফাত ভাই আরও রিলেটিভ আছে কিন্তু আমরা তার লাশ শনাক্ত করতে পারছি না বা আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি যে বাড়িতে যাওয়ার জন্য কিন্তু এখানে আসলে তার লাশ শনাক্ত না করার কারণে এখন আমরা সেই প্রস্তুতিও নিতে পারছি না তো আমার স্বজনরা দেশে অপেক্ষা করছে যে ও মারা গেছে এটা শিওর কারণ যখন ঘটনাটা ঘটে তখন তারা ফার্মেসির একটা ভিতরে ছিল আরও লোকজন ছিল ওই সাটারটা তারা বাস্ট হওয়ার পরে সাটার নামায় দিছে তো তারা কেউই বের হইতে পারেনি কিন্তু যারা আনছে তারা বলতে চাইছে যে সবাই মৃত কিন্তু এখন বিশেষ করে আমার ফুফাত ভাই ওকে আমরা আইডেন্টিফাই একদমই করতে পারছি না কারণ তার কোনো নমুনাই এখন আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সে যে শার্ট পরা ছিল সেটা ইন্ডিকেটও করতে পারছি না যে শার্টও ঝলসায় গেছে দেহও ঝলসায় গেছে এখন 
আসলে আমরা প্রশাসনিক বা এখানকার কর্মকর্তা যারা আছে তাদের সহযোগিতা চাচ্ছি যে অন্তত আমি আমার স্বজনকে নিয়ে তড়িৎ দেশে ফেরত যেতে চাই ওই ফার্মেসিতে কতজন লোক ছিল বলে আপনার ধারণা ছিল হয়তো 7 জন 7 হইতে 8 জন এরকমই ছিল তো তারা কেউ জীবিত নাই এটা আমরা শিওর এবং আশপাশের যে ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আপনাদের কি ধারণা আপনারা তো এলাকার বসবাস করেন কতজন লোক থাকতে পারে সব মিলে আপনারা ধারণা করছেন অন্যান্য ভবনগুলিতে তো এখনো আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না কারণ ভবনে বেশিরভাগ লোকই বের হইতে পারে না কারণ আশপাশে রাস্তার মধ্যেই তো আগুন ছিল বাস্ট হওয়ার কারণে ট্রান্সফরমার ক্লিক করছে ট্রান্সফরমার থেকে সিলিন্ডার ক্লিক করছে এখন এগুলি নানাভাবে আগুন ছড়ানোর কারণে দীর্ঘ সময় তো আগুন জ্বলছে এতে অনেক মানুষই ঝলসে এখন অ্যাকুরেট সংখ্যা বলা যাবে না এটা ধীরে সুস্থে আপনারাও রিপোর্ট পাবেন আস্তে ধীরে অপেক্ষা করতে হবে আর কি কিন্তু আমার এখানে কর্মকর্তাদের কাছে আমার দাবি আমার ভাইকে যেন আমি তড়িৎ ফেরত পাই अड्डा <laughs> তো এই যে যারা একটা দুইটা ভাই মারা গেছে ওই মোবাইল দোকান করত আমার খুব আত্মীয় ঘনিষ্ঠ কাছের খুব মানুষ এই ছেলেটা একটা ছেলে বিয়ে করছে আঠাশ তারিখে গত এই আঠাশ তারিখে জানুয়ারি আঠাশ তারিখে তো ওই ছেলেটাও তার শ্বশুর আমার সাথে ছিল আমরা একটা জায়গায় একটা সালিসে পড়ছিলাম আমরা ভাই ছেলে করতে ওই সময় ফোন আসছে যে আগুন লাগছে বলতেছে আমার জামাই তো ফোনে ফাইতেছি না আসে ঠিক আছে আমরা কি চাইলে এখানে ঢুকতে দিবো না দেখেন না কিন্তু পরে আমরা এই ঢাকা মেডিকেল রাত্রে মিটপুর হাসপাতাল ঢাকা ক্লিনিক সব জায়গা বিশ্রাইলাম তাকে আর ফেলেন এখন এখানে যাই আসি ক্লাস সীমিত করা গেছে দোনো বাই धारणा सबशेष तथ्य ते सत्य ढाका मेडिकल कलेज हासपत बार्न यूनिटे तेर जन रही एक जन रही आई आई सी ते बाकी প্রায় উনচল্লিশ জন আহত অবস্থায় যাদের হাত পা কেটে গেছে মাথায় ইঞ্জুরি হয়েছে তারা রয়েছেন ঢাকা মেডিকেলে তো এই মুহূর্তে আমার কাছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বর্গ থেকে এই ছিল সবশেষ ইসরাত ধন্যবাদ বুলবুল রাজা প্রশ্ন করি তাহলে আপনি কি বলবেন আসলে এটা খুব কঠিন একটা প্রশ্ন আমরা আসলে উপেন্দ্র কিশোর রায় সুকুমার রায় এদের ধারে কাছেও কিন্তু যেতে পারছি না কেন পারছি না এই প্রশ্নটাও কিন্তু খুব কঠিন যে কেন পারছি না কেন আসলে ওই ধরনের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের কথাও যদি বলি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো হচ্ছে শিশু সাহিত্য বা শিশু কিশোর সাহিত্য কেন আমরা রচনা করতে পারছি না আসলে আমরা পারছি না কেন পারছি না এটা অনেক বড় বড় লেখক যারা আছেন তারা আমরা বিরতির সময় যেটা আলোচনা করছিলাম যে তারা লেখালেখি অন্যান্য লেখালেখির পাশাপাশি হয়তো দুই একটা গল্প লিখছেন ছোটদের জন্য কিন্তু তারা কেন সিরিয়াসলি লিখছেন না বা তারা কেন বেশি করে লিখছেন না কি মনে হয় আপনার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি পৃষ্ঠপোষকতার কিন্তু দরকার আছে এবং আমরা যারা লিখছি মানে বা আমাদের আমার অগ্রজ যারা বা আমার অনুজ যারা অনুজ যারা লিখেছেন তারা কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি সবাই না বেশিরভাগ বলবো আমি যে অন্যান্য সাহিত্যের পাশাপাশি বা কবিতা কবিতা চর্চার পাশাপাশি বা উপন্যাস লেখার পাশাপাশি গল্প লেখার পাশাপাশি শিশু সাহিত্যটাকেও পাশে রেখেছে শুধু মাত্র যে শিশু সাহিত্যের উপরেই মনোনিবেশ করার যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমি মানে কম দেখছি দেখছি না তা না কম দেখছি দেখছেন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি লেখালেখিতে ক্যারিয়ার নিয়ে আমার সাথে আছেন গল্পকার ও শিশু সাহিত্যিক ডক্টর জোসনালিপি জোসনালিপি আমি একটু জানতে চাই যে লেখালেখিকে পেশা হিসেবে নেওয়া যায় কি না বা যদি না যায় বা যায় 
লেখা লেখিকে পেশা হিসেবে নেওয়াটা কিন্তু খুবই কঠিন মানে আমাদের দেশে আসলে সেই সুযোগটা আসলে তৈরি হয়নি কারণ একজন লেখক শুধুমাত্র পেশা হিসেবে লেখাকে যদি নেয় তাহলে কিন্তু কিন্তু তার যে জীবন যাপনের যে চার যে যাপিত জীবন সেই জীবন চালনটা কিন্তু খুবই কঠিন হয়ে পড়ে এবং কঠিন বলতে কি এটা আসলে চলবেই না কারণ হচ্ছে যে আমাদের আমরা আমরা লেখা লেখালেখির ক্ষেত্রে তো আমার একটা জীবন যাপনের জন্য একটা অর্থ আসতে হবে সেই সেই অর্থটা কিন্তু লেখালেখি থেকে আসে না বা লেখালেখিকে আমরা এখনো ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু নিতে পারি নিতে পারিনি কিন্তু এটা কিন্তু খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার আচ্ছা লেখকদের তো কোনো লিঙ্গভেদ নাই কিন্তু আমরা মানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তো রাতারাতি চেঞ্জ করতে পারবো না তো সেই জায়গা থেকে যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে নারী লেখকদের জন্য প্রতিবন্ধকতা কি লেখার ক্ষেত্রে আমিও কিন্তু লেখক লেখক আসলে লেখকই যে আমি নারী লেখক বা আমি পুরুষ লেখক এটা কিন্তু আমি কখনোই মনে করি না আমি নিজেকে একজন লেখক হিসেবে মনে করি তারপরও যেহেতু আমি লিঙ্গগতভাবে একজন নারী সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে নারী লেখকদের কিছু যে প্রতিবন্ধকতা সেটা যেমন আমি যদি আমার পরিবার পরিবার সমাজ এবং সব দিক দিয়েই কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে যে একজন নারীকে আমি কিন্তু পুরোপুরি আমার লেখাকে মনোনিবেশ করতে পারছি না লেখাতে কারণ হচ্ছে যে আমার আমি একজন চাকুরিজীবী হিসাবে আমার আমার চাকুরিটাকে আমার পেশাটাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে মা হিসাবে আমার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব আছে সেটা পালন করতে হচ্ছে তারপর পরিবারের প্রতি যে দায়িত্বগুলো আছে এবং সমাজের প্রতি যে দায়িত্বগুলো আছে এগুলো টোটালটাই কিন্তু আমাকে একা পালন করতে হচ্ছে এবং সেই পালনটার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমি লিখছি সেই ক্ষেত্রে যদি বলি যে আমি যেহেতু মানে এইভাবে যদি দেখি আর একজন পুরুষ লেখক আমি আমি খাটো করে দেখছি না কিন্তু তাকে কিন্তু সে চাকরি করছে বা কেউ কেউ হয়তো মানে পরিবারে কিছুটা সাহায্য করছে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু সেই তার সেটা করতে হচ্ছে না এবং তার যে তুলনামূলক সুবিধা কিছুটা হলো সুবিধা পাচ্ছে না সুবিধা পাচ্ছে মানে সুবিধাজনক অবস্থানে কিন্তু একজন পুরুষ লেখক আছেন সেক্ষেত্রে একজন নারী লেখকের কিন্তু এই কাজগুলো কিন্তু মানে সবকিছু সামলে তাকে লেখাতে হচ্ছে এবং সময় দিতে হচ্ছে সময় দিতে হচ্ছে এবং আরো যে ব্যাপারটা আছে যে সমাজের সমাজের কিছু নারী হিসাবে বা সমাজের কিছু দায়িত্ব মানে তথাকথিত দায়িত্ব আমাদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই পালনগুলো অসংখ্য ধন্যবাদ দোস্তান লিপি আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অসংখ্য অনেক ধন্যবাদ দর্শক রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে ছিল আজকের মতো ডিবিসি সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা